హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ క్యూర్స్ ఫ్రెండ్స్ మీరు అందరూ డెబిట్ కార్డ్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్ యూజ్ చేసే ఉంటారు అందరు క్రెడిట్ కార్డ్ మీద మీకు మూడు వర్డ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి జనరల్గా అదేంటి అంటే మాస్టర్ అని తర్వాత వచ్చేసి వీజా అని ఇంకొకటి రూపే అని కనిపిస్తూ ఉంటుంది మరి ఏంటి ఈ మాస్టర్ వీజా రూపే ఈ మూడింటి మధ్యలో తేడా ఏంటి వీటి వల్ల మనకు లాభాలు ఏంటి నష్టాలు ఏంటి అనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో మాట్లాడదాం సో దీని గురించి అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ మనం గతంలోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి స్టార్టింగ్ మన డబ్బుల్ని దాచిపెట్టుకోవడానికి ఏం చేశారు అంటే ఈ బ్యాంక్స్ వాళ్ళు వచ్చారు కదా ఓకే సో అంటే కొత్త కొత్తలో ఓకే అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళంటే మన దగ్గర ఉండే డబ్బులు తీసుకెళ్ళి బ్యాంక్లో వేస్తే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఏదో ఇచ్చేసేవాళ్ళు మనకు ఓకే సో మన దగ్గర ఉండే డబ్బులు తీసుకెళ్ళి దాంట్లో వేసేస్తే మళ్ళీ మనకి ఎప్పుడైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మనం బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి డ్రా చేసుకునే వాళ్ళం అంతే కదా ఇప్పటికి కూడా అదే సిస్టమ్ నడుస్తుంది చాలా మటుకు అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే రాను రాను అందరికి బ్యాంక్స్ మీద ట్రస్ట్ రావడం స్టార్ట్ అయిపోయింది వడ్డీ వస్తాయని తెలిసిపోయింది తర్వాత ఏం చేశారంటే జనాలు జనాలు అందరూ లైన్ కట్టేసి మరి బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు సో అలా చేసేటప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే మనకు డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకోవాలి అంటే అంటే మనం వేసిన డబ్బుల్ని మళ్ళీ మనం తీసుకోవాలి అంటే పెద్ద పెద్ద లైన్లలో నిల్చొని మరి డబ్బుల్ని విత్డ్రా చేసుకోవాల్సి వచ్చేది సో దీనికి పరిష్కార మార్గంగా ఏం చేశారు అంటే ఏటీఎం మిషన్స్ తీసుకొచ్చారు ఏటీఎం మిషన్స్ తీసుకొచ్చారు మనకి ఏంటంటే ఇటువంటి కార్డ్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు ఓకే సో ఏటీఎం కార్డ్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసేసి మీరు వెళ్ళండి వెళ్ళి ఆ మిషన్లోకి వెళ్ళేసి స్వైప్ చేసేసుకొని డబ్బులు తీసుకోవడం అని చెప్పడం స్టార్ట్ చేశారు అంతే కదా సో అలా చేసుకునే వాళ్ళం తర్వాత వచ్చేసి ఏంటి అంటే మళ్ళీ ఈ మన దగ్గర ఉండే ఏటీఎం కార్డ్స్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ మనీ తీసుకోవడానికి మాత్రమే పనిచేసేవి అంటే మనం ఏదైనా ఒక వస్తువు కొనాలి అనుకోండి ఏం చేసేవాళ్ళం బ్యాంకులకు వెళ్ళి మన లేకపోతే ఏటీఎం మిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మన డబ్బుల్ని డ్రా చేసుకొని ఆ డబ్బుల్ని తీసుకెళ్ళి వెళ్ళి షాప్ అతను ఎవరైతే ఉంటాడో అతనికి ఇచ్చేసి ఆ వస్తువుని తీసుకునేవాళ్ళం మళ్ళీ ఆ షాప్ అతను ఏం చేస్తాడు అంటే తీసుకెళ్లి మళ్ళీ బ్యాంకులోనే వేసేవాడు కదా సో ఇదంతా ఉండకుండా ఏం చేశారు అంటే మనకు ఈ డెబిట్ కార్డ్ని తీసుకొచ్చారు సో ఈ డెబిట్ కార్డ్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మన బ్యాంక్ అకౌంట్లో డబ్బులు ఉంటే కార్డ్ యూజ్ చేసి మనం ఆ పేమెంట్ చేసేసుకోవచ్చు అంతే కదా సో అది వచ్చింది అయితే మళ్ళీ తర్వాత ఇంకొక ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను నా దగ్గర ఉన్న డబ్బుల్ని నేను మీకు పంపించాలనుకోండి ఓకే సో నాది ఐసిఐసి బ్యాంక్ అనుకోండి మీది ఎస్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అనుకోండి ఓకే సో అటువంటప్పుడు అంటే నా నేను ఇప్పుడు ఏదైనా వస్తువు కొనడానికి మీ దగ్గరకు వచ్చాను కాకపోతే మీ దగ్గర ఉన్న అకౌంట్ ఏంటి అంటే ఎస్బీఐది నా దగ్గర ఉంది ఐసిఐసిది ఓకే సో అటువంటప్పుడు నేను పేమెంట్ చేయాలి అంటే రెండు వేరు వేరు బ్యాంక్ బ్యాంకులు కాబట్టి పేమెంట్ అయ్యేది కాదు సో మరి దీనికి సొల్యూషన్ ఏం చేశారు అంటే మనకు ఈ వీజా మాస్టర్ ఇవి రెండు కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వా అవి ఏం చేశాయంటే అన్ని బ్యాంక్స్ తోటి టైఅప్ అయిపోయాయి ఓకే అంటే మన ఇండియాలో ఉండే అన్ని బ్యాంక్స్ తోటి టైఅప్ అయ్యాయి ఇవి రెండు వేరు వేరు కంపెనీలు కాంపిటీటర్స్ అన్నట్టు వీళ్ళిద్దరు ఎవరు వీజా అండ్ మాస్టర్స్ సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ మాస్టర్ కార్డు వీజా కార్డు వాళ్ళు ఏం చేశారు అన్ని బ్యాంక్స్ దగ్గర సర్వర్ యాక్సెస్ తీసుకున్నారు సర్వర్ యాక్సెస్ తీసుకోవడము అంటే మన దగ్గర మన బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి తర్వాత వచ్చేసి మనం ఏమేమి ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా కూడా వాళ్ళకి నోటిఫికేషన్ వెళ్ళే విధంగా ఇటువంటి అన్ని సర్వర్కి సంబంధించిన యాక్సెస్ తీసుకున్నారన్నట్టు యాక్సెస్ తీసుకున్న తర్వాత ఏమైంది అంటే ఇక్కడ నుంచి మనము డబ్బులు ఒక బ్యాంక్ నుంచి ఒక బ్యాంక్ ఏ బ్యాంక్ నుంచి అయినా సరే ఏ బ్యాంక్ అయినా సరే డబ్బులు పంపించుకునే వీలు కలిగింది అన్నట్టు అంటే మనం ఎక్కడికైనా షాప్లోకి వెళ్ళారు షాప్లోకి వెళ్ళి ఏదైనా ఒక షాపింగ్ చేసుకున్నారు షాపింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడు అంటే మనం డబ్బులు కట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు కార్డ్ ఇస్తారు కార్డ్ ఇస్తే అతను స్వైప్ చేసుకుంటాడు స్వైప్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ రిక్వెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుంది అది వీజా లేదా మాస్టర్ అయితే మాస్టర్ కార్డు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాయి అన్నట్టు వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే మన అకౌంట్లో ఉండే డేటాను చూస్తారంట అంటే నిజంగానే మన అకౌంట్లో డబ్బులు ఉన్నాయా లేదా ఉంటే ఏం చేస్తారంటే మన బ్యాంక్ అకౌంట్లో నుంచి డబ్బులు కట్ చేసుకుని వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకుంటారు ఓకే సో వాళ్ళ దగ్గర ఉంచేసుకుని నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తారు అంటే టూ డేస్ టైం పడుతుంది అన్నట్టు అంటే ఆ షాప్ అతను ఎవరైతే ఉన్నాడో అతనికి పేమెంట్ వెళ్ళడానికి టూ డేస్ టైం పడుతుంది ఓకే సో ఆ టూ డేస్ టైంలో ప్రాసెస్ చేస్తారంట మన అకౌంట్లో డబ్బులు ఉన్నాయా లేదా ఇతని అకౌంట్ కరెక్టా లేదా ఇవన్నీ చూసేసి టూ డేస్ తర్వాత అతనికి డబ్బులు పంపిస్తారు ఓకే సో దీనికి గాను అంటే మన అకౌంట్లో నుంచి డబ్బులు కట్ చేసి ఆ షాప్ అతనికి డబ్బులు ఇవ్వడానికి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వన్ ఆర్ టూ పర్సెంటేజ్ అనేది
అందుకోసం ఏంటంటే ఇక టూ డేస్ టైం పడుతుంది అంటే మనం ఏదైనా పేమెంట్ చేసినప్పుడు ఆ డబ్బులు అనేవి మొత్తం ప్రాసెసింగ్ అవ్వడానికి వీళ్ళ ఎవరైతే మనం డబ్బులు పే చేస్తామో వాళ్ళకి వెళ్ళడానికి ఒక టూ డేస్ టైం పడుతుంది అన్నట్టు టైం పట్టడంతో పాటు వీళ్ళు మళ్ళీ మన దగ్గర ట్రాన్సాక్షన్ ఫీజ్ అని తీసుకుంటారు సో మన డబ్బులు మనం తీసుకోవడానికి అంటే మన ఇండియాలో ఉన్న డబ్బులు మనం తీసుకోవడానికి ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే మనం మనం తీసుకోవడానికి వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళకి మన డబ్బులు ట్రాన్సాక్షన్ ఫీజు రూపంలో పే చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇది మన గవర్నమెంట్ కి అర్థమైంది ఇలా అయితే పని జరగట్లేదని చేసింది ఏం చేసింది అంటే ఎన్సీపీఏ నేషనల్ పేమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇదే ఏం చేస్తా అంటే మన ఇండియాలో ఉండే అన్ని గవర్నమెంట్స్ ని లేకపోతే ఈ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటి కంట్రోల్ చేస్తా ఉంటుంది అన్నట్టు మానిటర్ చేస్తా ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే సో వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే కొత్తగా మన ఇండియా వాళ్ళ కోసం అంటే మన ఇండియాకి సంబంధించిన రూపే కార్డ్ అని తీసుకొచ్చారు రూపే కార్డ్ తీసుకొని రావడమే కాదు ప్రమోట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ప్రతి ఒక్క బ్యాంక్ ని ఒత్తిడి చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అన్నట్టు మీరు ఇప్పటి నుంచి జారీ చేసే కార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రూపే కార్డ్స్ ఇవ్వండి ఈ వీజా మాస్టర్ కార్డ్స్ ఇవ్వకండి అని చెప్పేసి ఒత్తిడి చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఏం చేశారంటే అందరి బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేశారు రూపే కార్డ్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు కదా అయితే ఇక్కడ చూడండి రూపే కార్డ్స్ ఇచ్చి రా వచ్చిన వెంటనే ఈ వీజా మాస్టర్ కార్డ్ వాళ్ళకు ఎలాగో మనం తీసుకోవడం ఆపేస్తాం కదా వీళ్ళ కార్డ్స్ తీసుకోకపోతే ఏమవుద్ది వీళ్ళకి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ ఫీజ్ అనేది వాళ్ళకి రాదు అంటే మన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించలేరు సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే టీవీ స్టార్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు ఏమని అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ రూపే కార్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది ఓన్లీ మన ఇండియాలో పనిచేస్తుంది ఇండియాలో మనకి ఏ ఇండియాలో ఏ మార్మూలకు వెళ్ళినా కూడా మనం పేమెంట్ చేసేసుకోవచ్చు అదే వేరే కంట్రీలోకి వెళ్ళామనుకోండి అక్కడ మాకు ఈ రూపే కార్డ్ అనేది పనిచేయదు అక్కడ మనకు ఈ వీజా లేకపోతే మీ దగ్గర మాస్టర్ కార్డ్స్ ఉంటే అక్కడ పనిచేస్తాయి అన్నట్టు సో ఈ ఒక్క ఆయుధాన్ని తీసుకొని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ స్టార్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారన్నట్టు మా మా కార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వరల్డ్ వైడ్గా నడుస్తాయి అని చెప్పేసి అయితే రూపే కార్డ్స్ కూడా నడుస్తాయి దీనిలో మనకు కొన్ని ప్లాటినం కార్డ్స్ అని ఉంటాయి అవి అందరికీ వరకు కొంతమందికి మాత్రమే ఇస్తారు సో అవి మాత్రమే వరల్డ్ వైడ్గా నడుస్తాయి సో మన రూపే కార్డు కూడా వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళ వేరే కంట్రీస్లో బ్యాంక్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళతో టైప్ అయ్యి ఇది కూడా ఫారెన్ కంట్రీస్లో నడిచే విధంగా కొన్ని చర్యలు తీసుకుంటాను సో చూద్దాం మరి ఎప్పటివరకు అవుతుంది అనేది సో మొత్తానికి ఏంటి అంటే మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా రూపే కార్డ్ని ఎందుకు ప్రమోట్ చేస్తుంది రూపే కార్డ్ యూస్ చేస్తే ఆఫర్స్ ఇస్తూ ఉంటూ చూసారా సో ఎందుకు అంటే మన ఇండియాలో మనం చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్ మన ఇండియా వాళ్ళకి దక్కాలి అంటే మన ఇండియాలో డబ్బు ఇప్పుడు నేను ఒక దగ్గర నా పేమెంట్ మీకు చేశాను అనుకోండి ఓకే సో ఆ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత అది మీ బ్యాంక్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఫీజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఫీ ఎక్కడ తిరుగుతూ ఉంటుంది మన ఇండియాలో తిరుగుతుంది అంటే మన ఇండియన్ డబ్బు మన ఇండియాలోనే తిరుగుతుంది కాబట్టి రూపే కార్డ్ ని ఎక్కువ విషయం అని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్రమోట్ చేస్తుంది అన్నట్టు అలా కాకుండా మనం వీజా మాస్టర్ కార్డ్ యూస్ చేసాం అనుకోండి వాళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్ ఫీజ్ చేస్తారు కాబట్టి మన దగ్గర ఉండే డబ్బులు అనేవి వేరే కంట్రీకి వెళ్తూ ఉంటాయి సో అందుకే మీరు కూడా చాలా చూస్తుంటారు ఇప్పుడు మీ దగ్గర క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ ఐసీఐసీ కి సంబంధించిన హెచ్డిఎఫ్సి సంబంధించిన దేని మీద అయినా సరే ఇక్కడ వీజా కార్డ్ ఉంది అంటే మీరు ఏమైనా ఇంటర్నేషనల్ సైట్స్ లో నుంచి పర్చేస్ చేసేటప్పుడు ఈ కార్డ్స్ అనేవి యాక్సెప్ట్ అవుతూ ఉంటాయి కాకపోతే మనకి ఏంటంటే రూపే సంబంధించిన కార్డ్స్ అనేవి యాక్సెప్ట్ అవ్వవు సో అందుకోసం చాలా మంది ఏమంటూ ఉంటారంటే రూపే కార్డ్స్ మంచివి కావు మంచివి కాదని కూడా చాలా మంది అంటూ ఉంటారు సో ఫ్రెండ్స్ మరి మీకు ఈ వీడియోలో అర్థమైపోయింది కదా ఈ వీజా కార్డ్ అంటే ఏంటి రూపే కార్డ్ అంటే ఏంటి మాస్టర్ కార్డ్ అంటే ఏంటి వీటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మరి మీకు ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే పక్కా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు టెక్ క్య